mümkün olduğumuz kadar hep birlikte. E, ama bu akşam sorunlarımızı Melike Demirağ'la Burhan Şeşen çözecek. Yani. E, ben, ben aranızda dün diyorum. Teşekkür ederim. Tabii ki. Efendim Melike gerçekten önce e, hayrana olduğum e, lise yıllarında sonra da çok iyi arkadaş olduğumuz bir insan. Çok çok özel bir insan gerçekten. E, tanımasanız bile ilk görüşte zaten anlayacaksınız. Nasıl naif biri olduğunu, nasıl humanist biri olduğunu, insanları, insanlara, hayvanlara, doğaya karşı nasıl saygılı olduğunu göreceksiniz zaten. E, o yıllarda yani bunu 70'li yılların sonu muydu Melike'cim? Sanıyorum 75 yılı. Hayat bugün günden çok da kolay değildi açıkçası. Hatta ben bir düşman filmi izlerken Bakırköy'de sinemaya bomba atılmıştı. O yıllar da çok zor yıllardı ne yazık ki. Türkiye bir türlü demokrasiyi benimseyememiş bir ülke ne yazık ki. Bunu hep ne yazık ki diye söylüyorum. Bunun içinde en tabii ki şey noktası yani umut noktası, kaynak noktası sanatçılar. Bu bakımdan Melike'ye gerek arkadaş filmiyle gerek sürü filmiyle e, gerek söylediği şarkılarla arkadaş olsun, ünlü olsun e, hepimizde çok çok büyük e, etkiler yarattı. E, geleceğe karşı umutla bakmamızı sağladı. Onun için kendisine ne kadar teşekkür etsek azdır ve hala da aynı şekilde umut dağıtmaya, sevgi dağıtmaya devam ediyor. Hep hayatımız zor belirleyecek inşallah. Burhan'cığım çok teşekkür ederim. Aynı şekilde kendisi de öyle. Biliyor musunuz bu dönemler? İnsanların gerçek karakterlerinin, gerçek insani ahlak, ahlaki değerlerinin ne kadar nerede olduğunu gösteren dönemler ve özellikle de göz önünde olan bizler birbirimizi tanıyoruz bu şekilde ve gurur duyuyoruz birbirimizle. Ee, keşke Türkiye'deki bütün sanatçılar karanlığa karşı birleşebilseler o zaman aydınlık çok daha önce gelir, gelirdi. Ben çok teşekkür ederim arkadaşıma. Bir şarkıyla başlayalım. Sonra biraz konuşayım film hakkında. Sonra belki bir şarkı daha söyleriz. Sonra gideriz, izleriz. Bir kıvılcım düşer önce Büyür yavaş yavaş Bir vakası volkan olmuş Yanmışsın arkadaş aydınlığa sen çıkardın. Bana yürümeyi öğrettin yeniden. El ele ve daima yürüyün. Bir gün, bir gün birbirimizden ayrı düşsek bile. Biliyorum. Hiçbir zaman ayrı değil yollarımız. Ve aynı yolda yürüdükçe ve aynı yolda yürüdükçe gün gelir ellerimiz yine dostça birleşir. Ayrılsak bile kopamayız. Hadi. Gülen gözlerine yaş 
गिर गई izleyeceksiniz. Belki de izlediniz. Belki bir daha izleyeceksiniz. Efendim oturmuyorum. Siz beni kaç yaşında sanıyorsunuz? <gülüyor> Formumu nasıl koyduğumu sanıyorsunuz? Ee, çok ayıp. Hiç yakıştıramadım size. Vurmayın be altına iskembe koyuyorlar. Öyle mi gözüküyorum? Burhan Bey'den dolayı koydum. Burhan Bey'e bizim çok büyük saygımız olduğu için onu tutuyoruz bu sefer. <gülüyor> Yıl 1978. Yıl 1978 ben Anadolu turnesi yapmışım, gelmişim. Müzik turnesi. Sonra e, İzmir Fuarı'na gittik. Sen bunu biliyor musun? İzmir Fuarı'na gittik. Benim tek para kazandığım yerdi İzmir Fuarı. Çünkü biz hep dayanışma konserleri veriyorduk. Biz böyle sol dandansla sürekli dayanışıyoruz. Sürekli dayanışıyoruz, dayanışıyoruz da biz de kim dayanışacak? O anda bir İzmir'e gidiyordum. 20 gün İzmir'de e, bir yerde Cem Karaca, rahmetli sağ olsun duysun bizi bir yerlerden. İşte Barış Manço ona da öyle. Edipçim burada çok şükür uzun yaşasın. Bir bizi böyle koyuyorlardı işte o gazinolara, içkisiz gazinolara ama 5000 kişilik falan böyle. Böyle 3000 kişisi, 2500 kişisi gidiyordu çünkü son otobüs kaçıyor falan diye ama 2000, 2500 kişi kalırdı bize. Çünkü daha militan görüş tipler ya. Dolayısıyla bizi en sona koyuyorlardı. Biz de en sonda saat 3'te falan çıkıyorduk. Hatta ben bitiriyordum, gidiyordum Cem Karaca izliyordum falan. Neyse İzmir Fuarı bitti, dönüyorum. Ee, Yılmaz Güney ee, ona da ışıklar içinde olsun. Selamlar, saygılar burada. Ee, İzmit e, cezaevinin oradan geçiyoruz. Dedik ki bir Yılmaz abiye görelim, ziyaret edelim. Aa dedi, ben seni arıyordum dedi. Neredesin sen dedi filan. Çünkü arkadaştan Suriye'ye kadar 4 sene geçmiş. 1974-1978. 78'de, 78'de gidiyorum oraya. Diyor ki sana sana diyor bir rolüm var diyor. Evet nedir diyorum. Sen bir göçer Kürt kadını oynayacaksın. Ne dedim ben? E, bir dedi göçer kadın. Ama dedim Yılmaz abi ben dedim arkadaşla bir şey oynamadım zaten. Kendim neyse sen beni çektin yani. Ben öyle öyle bir bir böyle kuşuydum yani bir kızdım. Ben dedim bir hayatımda köy hayatını bilmiyorum. Ya göçer kızı nasıl ben nasıl oynayacağım? Bir de dedi değilsiniz dedi. Konuşmayacaksın da dedi. Hiç konuşmayacaksın. Konuşmadan öyle oynayacaksın. Eyvah dedim ne yapacağız filan. Ben ha ha filan dedim tabii ki. Al dedi bu da senaryo. Bir senaryo şöyle destan gibi bir şey. Çünkü kendisi hapishanede olduğu için bütün dokümanları almış, yazmış, çizmiş. Verdi bana. Eve gittim. Evde dedim ki ben yapamam yani bu işi. Nasıl yapabilirim yani? Ben üstelik daha çok yorumcuyum. Hani birkaç filmde oynamışım. Bana oyuncu bile denmez daha henüz. O nasıl? Neyse okudum ama oku ya oku. Bu, bu göreceğiniz filmin senaryosunu okudukça... Böyle bir şey geldi bana. Ah bunu sen oynamalısın. Bunu sen oynayabilirsin. Belki de yapabilirsin falan derken kabul ettim işte. Ve e, bizi çağırdı Toptaş'ı cezaevine. O zaman Toptaş'ı cezaevine geçirmişlerdi. Sevgili rahmetli Tarık Akar'cığım. Bana da büyük alkışlar, büyük sevgiler. Tuncel Kurtiz. Canım benim. Yaman Okay. Valla bu filmden falan bir ben varım. Ondan sonra bir de Kadir İnanır'ın yeğeni Silo'yu oynuyordu burada. Çok iyidir onun rolü. Silo'yu oynayan Levent var. Biz kaldık. Ondan sonra Allah da bize inşallah uzun ömür verir de aydınlık günleri görürüz. Onun için de. <gülüyor> Neyse girdik işte okudum falan. Ve biz e, İstanbul'dan Kurtalan'a giden bir trene bindik. Ve inanın üç gün üç gece... Dedi ki çekeceksiniz, çeke çeke gideceksiniz dedi. E, Tuncel abiye dedi ki sen dedi bunun kayıp pederisin dedi, Berivan'ın dedi. Nefret edeceksin ondan dedi. İşte Tarık da beni çok sevecek, çok sahip çıkacak. 
Yani normalde göçer ailelerinde bu kadar kadına çok fazla sahip çıkmak yok ama o göreceksiniz filmde. Filmin adı aslında Şivan ve Berivan olacaktı. Ama o günün şartlarında ne yazık ki Şivan ve Berivan kelimeleri bile yasaktı. Sürü koyuldu. Ve e, biz böyle çıktık yola. Üç gün, üç gece Kurtalan'a vardık. Gittik orada. Da, e, Siyir'de gittik. Siyir'de bir otelde Ramazan ayı işte bir göçer ailesi. Bizi kabul edecek bir göçer ailesi bekliyoruz ki gidelim orada oturalım ve filmimizi çekelim. Kimse kabul etmiyor bizi. Kimse kabul etmiyor. Neyse bir tanesi bizi kabul etti ama dedi ki kadınlarımızı çekemezsiniz dedi. Kadınlar yok dedi. Şimdi kadınları çekmeden bir hayatı nasıl çekeceksiniz? Tabii gizli gizli o çadırlardan biraz kadınlar çekildi. Bir de bizim arkadaşlarımız da vardı. Oyuncu arkadaşlarımız birkaç tane falan. Ee, ve film böyle başladı. Film orada başladı. Sonra film Ankara'da bitti. Ankara'da da enteresan şeyler oldu. O şeyi anlatsam mı anlatmasam mı? Anlat, anlat. Anlatayım mı? Tarık burada olsaydı onu anlatacaktı zaten. Şimdi ben tabii biz o dağlarda bir buçuk ay yaylalarda çektik filmi. Ve gerçekten başta benim için olamayacak bir şeydi. Yani ben dedim acaba otelden mi gitsem sete gelsem e, Zeki Ökten yönetmenimiz, o da yok, o da ışıklar içinde olsun. İzzet Akay görüntü yönetmenimiz. Dediğim gibi çok kişi gitmiş ama işte yaşıyor yaptıkları. E, Zeki abi dedi ki Melikeciğim sen dedi bu filmi otelden çekemezsin dedi. Sen de bizden girip o çadırlarda kalacaksın dedi. Eyvah dedim yarasalar, çiyanlar, yılanlar ben ne yapacağım buralarda nasıl yapacağım ben. İnsan her şeyi yapabiliyor yani. Oraya git, gittikten sonra başladık. Çektik bir buçuk ay göçerlerde. Konuşamıyoruz tabii. Sadece askere giden arkadaşlar biraz Türkçe biliyorlar. Diğer kadın arkadaşlarımız Türkçe, Türkçe konuşuyor. Sadece Türkçe konuşan yok. Ah kurban, ah kurban filan. Ee, yaşıyorsunuz. Yaşadıkça oradaki insanlar gibi olmaya başlıyorsunuz ve her şeyinize yansıyor. Ee, bitirdik. Tekrar trene bindik. Tekrar döndük. Hatta trende Tuncel abi ben bir kompartmandayız. Şey de e, Tarih'in de boyu o kadar uzun ki 1.90 Hay Allah diyordu Tarık. Bir türlü bir yere sığamıyorum. Boyu bir yere bir türlü yatıp yatamıyordu, kıvrulamıyordu filan. Geldik İstanbul, Ankara'ya geldik. Ve Ankara'da o işte o meşhur şey, sahnelerini, sırtta taşıma sahnelerini filan da göreceksiniz. Hatta espri yapmıştı. Kız demişti. İyi ki senin gibi tüyü sikleti taşıyorum. <gülüyor> Türkiye'nin şorayı taşısaydım ben bu kızlar meydanında ne olurdu diye. <gülüyor> ben çünkü... 50, 51 kilo gittim, 46 kilo döndüm. Düşünebiliyor musunuz yani? 46 kilo. Ondan sonra neyse gittik orada. Ee, çok teşekkür ederim. Ee, kilo, kiloyu muhafaza etmek iyi bir şey oluyor. Ee, ya, tabii yıl, Güney filmin parası yok. İnanın o kadar büyük parasızlıklar içinde çekildi ki. Uçak, mesela uçağa binip gitmek zorunda kaldık. Tarık cebinden verdi, ben cebimden verdim. Filmin iç kopyaları bitti, biz bekledik. Tekrar geldi. Bir sürü, hepimiz cebimizden paralar vererek bu filmi oluşturduk. Çünkü Güney hapishanede, film, Güney filmciliğinin parası yok. Ve böylece e, Ankara'da bir otelde kalacağız şimdi. Benim orada kayınbiraderim de var ama ben istemiyorum. Yani öyle bir çıvarık kız yapılık yapmayı. Yani ekiple, birlikte kalmak, ekiple birlikte kalmak zorundayım. Gittim oraya, ondan sonra bir yere girdim. Yani bir yere götürdüler bizi. Biz hep beraber girdik. Böyle bir otel gibi bir yer girdik otele ondan sonra çocuk bana diyor abla diyor işte şu oda sizin oda dedi ben şimdi geç diyor, odaları geçiyorum buradan böyle geçiyorum geçiyorum her odanın rengi kırmızı kırmızı kırmızı oda var küçük küçük böyle odalar içinde de ancak bir yatak var ama kırmızı lambalar var ben düşünüyorum <gülüyor> safım ya ondan sonra dedim benim bir film var dedim çocuğa Orada dedi, bir randevu evi var. Çok benziyor. <gülüyor> Abla zaten öyleydi dedi. Ne dedi? Kapattık dedi ama dedi. Biz dedi, dedi. 10 gün evvel dedi. Abi dedi kapattı dedi. Arkadaşı dedi söyledi dedi. Kapattı dedi yani şimdi. Dedi. Öyle değil dedi. Büyüyünce ben tek kadın. Bir de arkamda paparaziler var o zamanlar. Gelecekler falan. Ay beni görecekler ya. Hemen gittim Zeki abiye dedim ki Zeki abi dedim burası böyleymiş. Evet dedi ben dedim burada kalmam dedim. Nasıl kalabilirim filan dedim. Ve oradan kayıp biraderimin evine gittim. Gitmek zorunda kaldım. <gülüyor> <gülüyor> Tarık'cığım hep bunu anlatır. 
işte filmi izlerken belki bunlar da böyle aklınızın şeyinden geçer. Çok e, zorlu bir e, yaşam doğrası ama çok da büyük ders verdi bana. Benim gibi böyle varlıklı bir aileden olan bir kız. İşte arkadaşı çevirmiş kız zaten kendi sitesinde. Dört e, sene yorumculuk yaptım. Çok Anadolu gezdim ama burada gördüğüm şeyler çok çok farklıydı. Siz de göreceksiniz. Yaşadık birebir. Plato yok, stüdyo yok, hiçbir şey yok. Kendisi. Mekanın kendisi Plato'ydu. E, çok konuştum kusura bakmayın. Şimdi e, bir şarkı daha söyleyelim. Hep beraber ve ondan sonra filmimize geçelim. Kavrı kayı vardı. 1995 yılında e, albümme koyduğum, koyduğum. Oradan da kısacık bir şey yok söyleyeceğim size. Oldu mu? Seriçiyor Bu ne? Bağ 
برین کوره به درمانه بلخیدی گلو چما من تیز رنگ گردم بیاز تیز رنگ گردم سری چیا سری چیا سری چیا بدومانه هبه میزیک سیز اون جلو بیا Dağların başı dumanlı babam diyor. Ağlama, ağlama. Bekri de ağlama, ağlamadır. Çok teşekkür ediyorum. Size iyi seyirler diliyorum. Korancıma çok çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Çok teşekkürler.